Er ekki mikrofónin klár og allt. Góðan dag. Mér langar að byggja hér að bjóða okkur velkomin á átjóta fund Sveitastjórn og rangarþing Sitra. Og ég ætla að byrja á því að fara við mætingu og þau sem eru mætt er, er Margrét Harpa, Guðstensdóttir, Erla Sigriður Sigurðardóttir og Þórun Dý Stórunardóttir og Eggert Valur Guðmundsson fyrir álista og Björk Gretarsdóttir og Eiti Sindraðardóttir og Þröstur Sigurðsson fyrir dýrlista og Þröstur er, kemur hér í stað situr sem var að maður fyrir Ingvar Pjöldur Guðbjörsson sem að er vant við látin í öðru. Einnig sitja fundin Jón Valgjörsson Sveitastjóri og Eiríku Vilhelm Sigurðarsson sem sér um útsendingu fundarins. Þá ætla ég að kalla eftir því hvort að það er ykkur að athuga sendi við útsend fundabóð. Þú er ekki. Þá næst ætla ég að óska eftir því við fundin að fá að taka tvö málin með afbrigðum. Það er annars vegar stjórnafundur Odda frá því á mánudaginn var og annar fundur umhverfis hálendis og samgöngunandar frá því á mánudaginn var líka. Eru aðtófsendur við það? Engar aðtófsendur við það þannig að Ég held að sé best að við tökum þær fundagerði bara í lok fundar eða þess. Já, er það með 12 og 13. Þá er það fyrsta mál sem er samartegt sveitastjóra þar sem að Jón allar að fara yfir svona ykkur að punta svona frá því síðustu viku. Gerum svo Jón. Já, góðan daginn. Já, það er svona liðið svona nokkuð tími frá svona formlegum sveitastundafundi það sem að byggðar á svona tók að þessu yfir hlutverk sveitastundar þannig að við vorum með fundi í júni síðastliðin þannig að það er svona margt gerst svona á þeim tíma en svo auðvitað hafa sömu frís og sem haft líka á þess áhrif á það sem er í gangi en svo gengur en svona á þessu tíma þá var allavega hana helmikið viðbörðu þegar var haldið upp á hundra ára ammeri djúp og stíflu og hérna eða djúp og stíflu er það nú víst og hérna og mikið þögnuður niður þegar bæði yfir þessu mikla mikla hérna afreiki að koma þessu á koppin á sínum tíma og vel mætt niður í íþróttóðs í þegar bæðinum líka í kjölfarið og fróðlegt það sem þar kom fram nú síðan er svona ímislegt annað sem hefur verið að funda með aðilum við funduðum með hagsmenn aðilum báðum svo gott að leynismáli sem er svona kannski búið að vera svona í álgeri óvissu í ansi langan tíma og sé nú kannski ekki alveg fyrir endan á en það er svo sem er alltaf gott að heyra, 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 heyra heyra í aðilum sem eru svona einhvern veginn í einhverju glímu nú síðan erum við fór ég á aðalfund eða auka aðalfund veiðifélags landmannafrétta þar sem við erum að fara nýja nýja aðskrá en veiðivötnin eru náttúrulega ansi mikið vægur lekkur í okkar okkar sveitafélagi og mikið stassemi þar frá og vaksandi og verður áfram og það eru einmitt verkefni sem þarf að einmitt að huga að í vettur sem eru svona stofnur lóða og ymslætt sem þarf að koma þar á koppin og halda áfram. Nú síðan er það náttúrulega mikið að gerast í byggðinni líka. Við vorum við byggingar og skipulagsfundur og átti fund með hjúkrunafórstura Lundar og hérna verum aðeins að velta fyrir okkur hvernig hægt er að þróa mögulega sambatt sveitafélagsins og hjúkrunafélagsins og gagvart lóðum sem að sveitafélag er með þarna í nágreininu og eru sérstaklega hugsuð fyrir ákveðin aldurshóp með mölum með þjónustu þarfir. Nú síðan er það á sama svæði er þar félag sem að sveitafélag svona er aðila að sem er svona húsnæði samvinnifélag sem er til Lundatún sem er þá með þeim íbúði fyrir 60 plús og það er svona bara verið að koma því svona afgreið ásenning og ímislegt og þarna er auðvitað gott úræðis í húsnæðiskapinum. Nú síðan funduðum við með fórstarsmannum Ólís út af Hagalóðin hérna fyrir sunna þjóðveg þar sem að þeir hafa auðvitað og þessu mun funda með þeim áður þar sem að þeir eru að lýsa á að sínum að byggja upp á lóðin og mögulega með öðrum aðlum líka sem eru þarna í nágreininu þannig að við eigum að sjá hvernig þetta 
fer inn í veturinn. Nú síðan er, var, hérna, var hérna gamall kunningi sem við áttu fund með, sem er jarðarneginnaður, sem er borið við með námunnar upp við heklu. Og, og það þarf að þetta huga að framhaldi þar eða hvað menn ætla að gera þar. Og við þurfum að svona skoða það núna í byrjum veturar. Nú um Sigrún er að til Suðurlands kom og hitta okkur byrgi. Og við vorum að fara yfir ýmis mál sem er svona hnefsta heilbrigðseftirlitið og, og ýmislegt sem að, sem að þarna sem að kannski svona sveitafélagið og heilbrigðseftirlitið hefur snertið hlitið með. Þannig að það var ágætis, ágætis samtal. Nú síðan hefur verið mikið verið umræðin í málinni landmannalauga og þetta er náttúrulega kannski hundurna eilítið að taka á því líka í leiðinni að, að, að það hefur, eins og kannski hefur framkomið fjölmiðlum þá hafa verið ymsar vangaveldur varandi landmannalauga sem að kannski okkur þykir nú stundum á misskilningi byggt því þetta málinu kannski ekki alveg að, að þetta himnum ofan í, í dag en það er alveg ljóst að þetta verður verkefni næstu vikna og mánaða að svona að, að reyna að, 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 að skerpa línur hérna og, og, og finna út úr ákveðnum hlutum nú síðan náttúrulega er, er komið svona það er nálgast haustið þá maður megi kannski ekki tala um það en, en hérna, og þá byrja skólarnir og, og leiskólarnir báðir eru byrjaðir og, og ég náða að stinga í nefinu bæði bara Laugaland og hérna á Hellu þannig að og svo taka grunnskólarna við þetta er svona skamma tíma þannig að það er svona farist líf í, í stofnanir sveitafélagsins og hérna og gaman að fylgist með því nú síðan e, svona fyrir sumarfrí þá gengur fyrir ráningasamningi við hann Jón Ragnar sem er að koma hérna og hefja störfið fyrsta september sem aðstæðamaður e, skipur svo byggingafuturuga og, og við höfum miklar Vonum við að það að, að þá getum við svona bætt þjónustuna og, og, hérna, og reynt að þess að vinna út af, vinna af þessum, vinna betur í, í kringum hennar mikla málafjölda sem er í, í, í byggingar og skipulagsmálum því að eins og þið sjáið þá eru, voru 36 mál á síðasta fundi nefndarinnar þannig að þarna, það er mikið, mikið gangi sem er gott en við þurfum að geta sinnt þessu líka. Nú svo að lokum kannski af því að við nú erum að funda einn eftir sumarfrí og, og hérna, það var svona ákveðið verkefnið í gangi hérna skrifstöðunni að Það verið hérna með hálfsmánar að lokum hérna í kringum mánaðamótin og svona niðurstaðan allavega hjá okkur hérna innan hús er að þetta hafi tekist afskaflega vel til með þetta þó að menn séu þetta að vinna bak við tjöldin og sinna nöðslum verkefnum þá, þá hafi þetta svona verið almenn ánægja með þetta hjá stafsmönnum og, og, og við verðum ekki var við það að þetta hafi tröflað þjóðstu sveitafélis að, að neinu marki sem að þá ekki að þetta mögulegt að bæta úr þannig að, þannig að, þannig að þessi tilraun allavega virðist að tekist vel að, að okkar mati. En þá þakka ég fyrir mig. Takk fyrir það, Jón. Þá fyrir við bara í liði tvö sem er styrkbeðni vegna þáttungu og heismistaramóti Íslenska hessins. Það er út. Já, æðum. Þjóðu er númer 2 sem er styrkbeðin um þáttugu og heismestarmót íslenska hessins. Það sem Lúvík Bergmann óskar eftir styrk fyrir son sinn vegna þáttöku í hans keppni á þeim leikum. Já. Allavega þá er verið óskar hérna eftir, eftir styrk vegna, vegna hérna þessa móts, eða þáttöku vegna þessa móts og ég ætla að gefa orðið laust um það gerum svo vel, Eitis Já, Oddvitið bundamenn, mér langar nú bara að byrja því að óska ranga hengu til hamingi með sína sigurvegar á heimsmestaramótinu, þeir voru nokkrir og, og glæsilegt að fá að fylgjast með Ég er aðeins að velta fyrir mér bara svona í sambandi við skilvirkni í stjórnsýslu af því að hérna liggur fyrir til að bókun að mér finnst að við eigum að bókfæra um hvaða upphæðir er að ræða. Það er hérna óþægilegt fyrir svona hinn almenni íbúa sem við fylgjast með stjórnsýslunni einhverju leiti 
að þurfa að fara í einhverja heimilda leit þó að sé vísa því samþyktir þá er eðlilegt að upphæðina komið fram. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eindís. Ég tek bara undir með þér að það er alveg ástæða til þess og ég leggum bara til að við ekki að bóka bara hamingi óskir til hérna rangaðinga sem að tóku þátt í þessum móti og náðu góðum árangri að bara sem sagt sveitastjórn bara óskir þeim til hamingi með sinn árangur. Ég held að það væri bara fínt að gera það. Hvað var þar upphæðin að þá Það er það sé bara allt í góðu, sko, að við getum fundið út úr því. Nei, Jón er ekki með höpaðin alveg í kollinum, en við hérna, hljótum að geta fundið út úr því. Og hérna, og þá ætli ég bara að leggja til að við myndum breyta þessari tilvöð að afgreyslu og bóka annars vegar hamingjóski til hérna, þegar keppendar sem maður eru búsettir í rangavallasýslu með sinn árangur á þessum móti og einnig verður bókað um hvað upp að er verið að ræða í þessu það styrk beðinni. Allir sem geta samþýtt þá afgreyslu. Samþýtt samhljóða. Nú, þá er það liðu þrjú sem er er til kynningar, ekki til afgreyslu, en til kynningar og umræða sjálfsögðu. Og er svar við fyrirspurn sem kom fram, held ég, á síðasta fundi. Og hérna... Ég held ég á ekki bara að lesa þetta svar. Það kemur nú að vísa ekki fram í minnisblaðinu hvernig spurningin nákvæmlega var. En... Það er sem sagt, þetta hljóða svona, lóðin er stopnum sem enda lóð með engar byggingarheimildi samkvæmt gildandi deiliskipulagi og með sameningu lóðana er ekki gert ráð fyrir aukning og byggingarheimild að neinu ráði. Ekki eru tengingar inn á lóðina samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Breytingar á deiliskipulagi varðandi ofagreinda þætti Myndi geta valdið gattstöðum 48 tjón eða deilum þar sem ný lóð hefur áhrif á þá lóð sem er þá ekki endalóð og hefðu alltaf grendar áhrif. Skilir þeir um göngu, hjóla og reyðileiði fram hjá lóðinni sem eru íþyggjandi fyrir lóðarhafa. Kaupverður ásættalegt og miðað við reglu sveitafélagsins. Auka land hefur verið saminn að áður á svæðinu á sérstakra auðlýsingar þannig að það eru fordæmi fyrir slíkri ástöfun áður. Svona hljóðar þetta svar og ef ykkur vilja gera svona þróstur. Og þetta er að geta funda menn. Og ég ætla hann að bara aðeins að það er stuttu máli og lítið að fara yfir Akkurat þetta, þessa lóða stofnun og tilhögunna og hvernig menn hafa verið að unna þetta og þessi svör eru svo sem gott, góð og gild og við þökkum fyrir þau náttúrulega en þau eru kannski ekki alveg, ég fyrir þunga vikt sem að kannski maður skildi hafa séð fyrir sér. Nú, eins og við þekkjum þá er náttúrulega kemur fram ósk frá landeiganda þarna við hliðinum um að bæta við sig landi og hérna þeirri ósk er bara svarað þannig á mjög skömmum tíma að það er stofnuð lóð sem er álíka stór og eign viðkomandi lóðarhafa Og síðan er hérna, hún er stofnuð og með tilhærandi hérna aðgerðum og breytingum og stofnuð úr almenningi sem sagt sem er þá skipulagt svæði, útvista svæði og síðan er þessi lóð sveld á nöðlýsingar sem er nokkuð kannski aðal atriðið í málinu. Nú varðandi 
tengingar þá er náttúrulega auðvitað þannig að, að eins og þeir sem til þekkja þá er nú bara eitt slóði á þessu svæði sem að gengur hann í gegn og alveg niður í enda og, og það er svo sem ekki neitt tiltökum ála útbúa þarna aðgengi og síðan er auðvitað vitað að, og hefur legið fyrir lengi að þarna er, er skipulög reyðileið og göngustígur og, 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 og hjólaleið og það á ekki að koma neitt óvart og, og, og á ekki að geta, menn eigi ekki að geta hort á það sem eitthvað íþyngjandi. Nú, síðan er auðvitað þannig að, að uh, það liggur ekki fyrir neitt verðmat eða þannig, menn bara setja niður á hvað verð sem er talið ásættanlegt og með við reglur og það er líka dóldið sérstakt. En ég held að sé kannski svona uh, aðalmáli að þarna er hlaupið til stopnu lóð samsvarandi við þá lóð sem að viðkomandi á og hún er seld viðkomandi á þess að, að, að nokkrir aðrir geti komið að og það er bara að sem sagt án auðlýsingar. Þannig að þetta eru svona ákveðin tímamót og, og og kannski stjórnsýsla sem að við eigum ekki að þetta byggja undir eða, eða viðhalda, þannig að ég vil bara vekja aðtegla á því og, og það er líka rétt og við teljum rétt að, að þessi svör komi fram í fundagerð, þau komi náttúrulega ekki fram, þau eru náttúrulega lögu fram sem minnisblað en það er eðlilegt að þetta komi bara fram og, og hérna, ég reikna með að við vekjum líka aðeins aðtegla og erum að stutta bókur sem að það sem við tínum fram svona þessi helstu aðriði sem að við viljum nýkja á þannig að menn uh, ég nota þetta svona sem víti til varnar að skulle segja því að þetta er ekki sem að ekki leið sem að við myndum vilja sjá í, í þegar menn eru að selja eða, eða, eða uh, búa til vermæti úr eignum sem að sveita fyrir á. Takk. <tjum> Eins og ég sagði hann að þá, þá er þetta tilkynningar og það er bara sjálfsagt að eðlilegt að svöri byrstist í fundagerðinni sjálfsagt og hérna eru ykkur í fleiri sem vilja að taka til máls? Þú er ekki að þá, þá er þetta lagt þannig kynningar og þið sendi bókunina bara til Jóns er ekki? Það er kannski að kannski að geta lesa hann upp, já. Allar eitt, þú gerir það eitthvað? Já, ottvíti funda menn. Tók að mér að renna hérna yfir bókun sem á okkur langar til þess að láta fylgja þessum lið í fundagerð. Það er bókun fulltrú að dýlista sjálfstæðarflokksins á átjöndu fundi sveitastjórna rangumþings ytra miðvikudaginn 16. ágúst 2023 vegna þriðja liðar í dagskrá fundarins. Er þetta ekki númer tvö? Þrjú. Þetta er þrjú, já, fyrirgeðið. Þetta er þrjú. Sveitastjóri eru þökkusvörin en þó er ástæða til að ítreka eftirfarandi. Það er sérstakt að sveitafélagið að eigin frumkvæði ráðist í kostnað og vinnu við að skipuleggja lóðir í íbúðakvarfum þar sem ekki er gert ráð fyrir byggingarheimildum. Það er í raun ekki síður aðtekliverð að skipuleggja lóð með tilhýrandi kostnaði án tenginga við lóðina. Á svæðinu var fyrir skipulagður stígur og því engin fórsendu breyting þar. Þá líta margir svo á að í því felist ákveðin lífsgæði að slíkir stígar séu til staðar í skipulegum hverfum með tilheyrandi útivista möguleikum. Ekki liggja fyrir upplýsingar um að leita hafi verið eftir upplýsingum um markasverð nýrar lóðar. Ráðist var í deiliskipulagsgerð við að útbúa lóðin á kostnarsveitafélagsins, hún seld án auðlýsingar og því ekki gætti jafnræðis við málsmæðferð. Það er mat undirritaðra að þær skýringar sem að gefnar hafa verið séu léttvægar 
og því óskiljanlegt með öllu hvers vegna staðið er að málum með þessum hætti og hvers vegna ofinberu fjármagni er ráðstafað eins og hér hefur verið gert. Og undir þetta rýta fulltrúar Þelista, Eidís, Björk og Þröstur. Takk. Takk fyrir þetta, Eidís. Erum þá verður þetta bara fæftu bókar. Og við förum í lið fjögur sem er er hérna íþróttavöllurinn og úrbætur til skams tíma. Þessi liður er kannski tilkomin vegna tillagna frá stjórnungminu fyrir þessi sæklu. Það sem að, að, að lagt er til ákveðna leiðir í skamtíma lausn á, á hérna íþróttavöllunum vegna þessara framkvæmda allra sem að verið þar að vinna að. Og ég ætla bara að gefa orði lustum þessa tillögur og ef að fólk vill eitthvað tjá sig um þær, annars ætluðu við að leggja til að, að þessar hugmyndir þeirra fengju afgreiðslu og umfjöllun í, í heils og íþrótta og tómstunda nefnd og í framhald að því verði þeim vísað til fjárhúsáttlana gerðar ef að ef að mönnum sínist svo. Það vill ekki taka til máls, þannig að ég ætla að leggja til að, að þessum tillögum verði vísað til heilsu íþrótt og tómstunda nefndar í tengslu við fjárhúsáðlunna gerð. Þessi geta samþýtt það, við sem leggja að merki. Það er samþýtt samhljóða. Og í raun og veru ástæða til þess í, ekki að kannski að bóka um það, en, en það er alveg ástæða til þess að, að, hérna, að fagna uh, frumkvæði ungmennafélagsins í þessu máli. Og þetta er mínum að mjög fínar og skilsalegar skamtíma tillögur að úrbótum. Og það er bara mjög gott að, að, að nýstjórn ungmennafélagsins sé lifandi í því sem þeir eru að gera. Herðu, þá er það liðu fimm sem er tillaga um að funda gerðir afgreiðslu, funda byggingafulltrúa verður gerðir aðgengilegir á heimasíðu sveitafélis eftir að þeir fara fram. Þetta er, þetta er fyrirkomulega sem að er viðhaft víða í kringum okkur og, og, hérna, og það svona hefur skapast kannski sverum til þess að að gera þetta núna þegar við erum að styrkja embætti skipulagsfulltrúa að, að hérna opna þetta aðeins meira. Ykkur sem vilja leggja orð í belg með þetta? Þessi gerum svo þröstur. Ótveiti á getur hundamenn, þetta er bara Þetta er besta mál, þetta er bara til þess að létta á og, og upplýsa um þær frangandir og, og þau leifi sem að eru í gangi. Og þetta er bara og er útlega mjög hérna, skilvert fyrir embættismenn og, og endurskoðandur og aðra. Þannig að þetta er bara gott mál. Takk fyrir það, Þröstur. Já, ég held að þetta sé bara liður í liður í bara betri þjónustu við þá sem er að frankvæma og gera í sveitafélaginu. Þessi geta samþykkt það að, að, að ákvistufundi byggingafunda verður færðir í funda, gera og niðurstaða funda verður byrst á heimasíu sveitafélag sem við sem að merki samþykkt samhljóða. Þeirðu, þá erum við komin í, í hérna, skipulagsmálin og Við svo sjáum að þá er ansi mörg mál sem að, sem að hérna við þurfum að fara yfir. Já, en ég ætla hérna, ef það er ekki mótmæli við þá ætla ég hérna að fara yfir hvert mál fyrir sig. Ha, 
Já, þetta er ekki út úr, út úr fundagjörð skipulagsnum, nei. nei. Já, já, þetta er, þetta er fresta mál sem er þarna númer sex. Þetta er gamalt mál. Ég held að þegar ég ánga sína alveg aftur til 2010, held ég, eða bara, ha, spurlungu, en allavega. Við frestuðum þessu hér, hérna, í, á marsfundi, vegna þess að það voru komin hérna, komu aðtúðarsemdur og annað, en, en nú er komið að því að, að hérna, klára þetta. Þetta var að breyting á landnótkun í aðalskipulagi og ég ætla bara að lesa þetta upp. Sveitastjórn rákvarðings Ytra samtykt og fundi sínum þann 14. 12. 2022 að gera breytingar á landnótkun í aðalskipulagi sveitafélagsins 2016-2028 fyrir borg í Þykkabæ og hafsjálu 1, 2 og 3. Það sem núverandi landbúnaðarsvæði verði breytt í veslunar og þjónustusvæði fyrir bæði svæðin. Lýsing hefur verið kynnt og bárust aðtúða sem til við hana. Skipulás og umfyrðanefnd afgreiti málið á sinni hálfu annan massíðarsliðin en sveitastótt frestaði afgreiðslu eritisins og fundi sínu þann 8.3.2023 og það sem ég var að vísi hérna á það. Nú, sveitastótt hefur fjallaðan framkomnar umsagnar við lýsingun og telur að taka í tilliti þeirra ábendingar sem þar koma fram við gerð tillu viðkomandi mála. Sveitastjórn leggur til að málunu verði skipt upp þar sem kynningu sameiginlega lýsingar er lokið og sérstug tillaga fylgi hverju máli fyrir sig hér eftir. Sveitastjórn leggur jafnframt áhugslá við umsagendur að unni verða gerð deiliskipulags fyrir umrætt svæði í samræmi við landnótkun og samhliða ferli breytingana í aðalskipulaginu. Varðandi aðtúðsend frá Lögborg vegna eignahalds á svæðinu um það er ágreiningurinn Vísa sveitastjórn til þess að borist hafi beðni um breyting og landnótku lóðana frá þeim aðila sem skráður er þinglýstur eigandi lóðana í bókum síslumars. Af þeim sökum telur sveitafélaga réttmætt að verða við ósk þinglýst eiganda um að veita heimild til vinnslu skipulags og að lokum sveitastjórn vill árétta ef upp er ágreiningum eignarétt að viðkomandi lóðum þá þurfa aðilar að leysa hann sín í milli. Sveitafélagi getur ekki verið úrskurrar aðili í þeim ágreiningi. Það er kannski þetta sem kemur hann í lokin sem er líki latriði máls. Að, að við erum auðvitað að verða við óskum þingli stegjanda og getum kannski ekki verið að taka afstöðu til mismunandi skoðana fólk sem eignar halda á landinu. Allavega þá er lagt til að, að þetta verði afgreitt með þessum hætti. Og ef ykkur sem vilja engin við tjásum það þannig að ég legg til að, að þetta verði samþykkt svona. Þess að geta samþykkt það við sem það gefa merki. Samþykkt samhljóða. Erðu, þá erum komin í skipulags öfrænnefnd. Eins og ég var að segja á hann, þá eru fjölmargir liðir hérna og, og ég ætla að fara yfir þá. Ég ætla bara að byrja ykkur um að, sem sagt, að, að ég ætla að hafa þann hátinn á að, að hérna, ég ætla kannski ekki að vera óska sérstaklega eftir sem sagt að orðið sér laust heldur bara að því gefum mér merki ef þið vilji taka til máls undir ykkur um einstaka lið. Ég gæti sáttið við það tilhugun. <coughs> það er þá fyrst Tobakot 1, er staðfestig og afmörkun skika. Það sem skipulagsnefnd gerir ekki aðtúðarsendi við umræta afmörkun og leggur til að skipulagsfuttrúa verði falið að gera ráðstafani til að þær spildur sem liggja utan við sveitafélaga mörk en til þeirra jörðum í Þykkvabæ verði stopnaðar og staðsettar í samræmi við verklag landupplýsingadeildar fjórskrár. Það er samtykt samþykkt það vissulega gefa merki. Það er samþykkt. Þá er það gattstæði 48 og 49, samminning í gattstæði 48. Nefndi gerir ekki aðtúðsendi við áformu landskiptin í heiti á samminnari lóð. Nefndi leggur til að gerð verði nöðsynlega breyting og deiliskipulaði svæðisins 
þessu til samræmis. Þessi getur samþykkt að vinsilega gefa merki. Samþykkt. Samþykkt með fimm atkvæðum. Hver sitta hjá? Ekki rétt? Þá eru liðu 7-3. Þessi sem er faxaflatir. Þar sem að skipulagslem gerir ekki aðtúa semdi við umræðta breytingu á lóðinni og það er lagt til að þetta sé samþykkt, þessi getur samþykkt það við sér að gefa merki, samþykkt samhljóða. Beindalskot, bjálmholt, beindalsholt, bjálmholt og bjálmholt, þetta eru sitt hvað landnúmeri þarna. Þar er verið að áforma landskipti og lagt er til að Skiplastend gerir ekki aðtúa semdu við áformum landskiptinni fyrir huðu heiti á lóðum sem geta samþýtt það við sér að gefa merki samþýtt samhljóða. Þá er að ranaflöt, það er landskipti það sem nefndi gerir ekki aðtúa semdu við áformum landskiptinni fyrir huðu heiti á lóð samþýtt það, það er samþýtt. Þá eru sjö sex, það er lampæði, Margrét Víkur að fundi með að við ágreinu það. Það er landsbylda við þjóðveg þar sem að nefndi gerir ekki aðtú að sendu við áformu landskiptinni fyrir hvað heita lóð. Það skýta samþýtt það. Það er samþýtt. Margrét kemur aftur inn á fundin. Þá eru haugadalur lóð sjö, það er umsókt um byggingarheimild. Það sem nefndi leggur til að áform lóðarhafa verði grendar kynnt öðrum lóðarhöfum á svæðinu. Haugadalur suður áður en afstaða verði tekin. Þetta er samtyrt það við sér að gefa merki. Það er samtyrt. Þá verður það hraðahindrun á þrúðang við leiksvæði á Nesi sem nefndi tekur undir áhyggjur fóreldra það sem hafði komið erind inn og leggur til að ráðust verði í heldar skoðun á umferðar öryggismálum innan sveitafélagsins. Varandi viðbröðu kröfu fóreldra leggur nefndi til að sett verður tímabundin og afturkraf hraðahindrun þar til niðurstaða liggur fyrir og endurskoðun þessara mála. Og ég held að hérna spurning hvort við bætum við að í raun og vera að vísa þessu til sveitastjóra þar sem að og til fjárhúsafallinu gerðar í haust þar sem að ef við ætlum að láta fara í þessa endurskoðun á eða heildarskoðun á umferðaröryggismálum innan sveitafjöldasins þá þurfum við þetta að gera ráð fyrir því í fjárhúsafallinu þannig að við ekki að bæta því við afgreysluna. Já, það er sérst að ég ber þá bara upp hérna til þú skipna þessu umferðanefndar og legg til að við bætum hinu við sem sagt og ekki bara byrja þetta við tvennu lagi þessi geta samþýtt niðurstöðun skipnarsnefnda við sér að gefa merki þessi geta samþýtt það að þessu verði vísa til sveitastjóra og áfram til fjárhúsáðlana gerðar þessi geta samþýtt það það er samþýtt einnig Þá er það liðu 7-9 sem er þrúðvangur 35 sem er gamla sláturhúsið þar sem að skipulega svo umferðnæmt leggur til að erindinu verði frestað varandi bílastæðin þar sem þar til heildar endurskoðan og umferðar öryggismálum fyrir hverfið er lokið þessi geta samþýtt að þessu verði frestað þessi leggja við merki samhliða. Það var að sjö tíu sem er þétting byggðar. Það sem nefndi tekur undir sjóna með stýrihófs og leggur til að skipulagsfuttur og verði falið að stopna viðkomandi lóðir og að samhliða verði gerða nöðsynlega breytingar og deiliskipulega í tilhörandi svæða. Þetta voru tilhögur sem komu út úr 
eða frá hérna vinnuhóp um til baðskipulega minni með þessi geta samtjöld þetta við þessi að gefa merki það er samtjöld þá er að keldur eistri ranga á gerð vermitjallar og bygging stíflu Það leggur nefndi til að fresta afgreiðslu málsins þar til umsagnum frá veiðifélögum, fiskistofu, landgræðslunni, umhverfustofnun og öðrum hagsmunar aðalum liggja fyrir. Það sem mörg sveitafélagana rangarþings ytra og eistra liggja eftir umræðum árfarvegi, þyrfti einni að kalla eftir umsögn frá rangarþingi eistra. Það getur samþykkt það við sér að gefa merki, það er samþykkt. Svo er hérna sjö tól sem er kynningamál sem er staða byggingarlegismála. Og sjö þrettán, það er líka kynningamál, það er raun og verið niðurstaða niðurstaða frá hérna úrskurðanefndinni Það er það ekki, er þetta ekki sem sagt niðurstaða frá úrskurðanefndinni var það til kæru sem að barst vegna bygginga vindmillana í þykkvabæ þar sem að í raun og verið Ekki var tekið tillit til, til hérna, mála tilbúnaðs kæranda og því að við að vísa frá eða allavega. Já. Það er hér til kynningar. Uh, liðið 714, það er landmannalaugar, það er mat á umhverfisáhrifum. Það var lagt fram til kynningar og fundi skipulagsnefndar og skipulagsnæmt bókar að fyrir þau eru að halda sameiginlega fund með umhverju stopnun um álefni landanlöga og sem sagt hugmyndi var svo að halda fund núna bara mjög fljótlega með sem sagt sveitastjórninni, skipulagsnæmdinni og umhverjusnæmdinni auk þess sem að umhverju stopnun kæmi að þeim fundi og forsendsráðanöldi það kemur nú ekki þarna fram því að þeir eru þeir sem gefa gott veður á uppbyggingu þarna í landmannlögum. Þannig að eins var hugmynd um það að það eru samtök sem að heita náttúrugrið eða grið, já, sem að hafa búðað hérna kæru vegna þess að þeir telja það að sveitastjórn rangur því sitra hafi ekki brugðist með forlugum hætti við tilmælum sem komu fram í skýslunni frá skipulagstofnun og það er sem sagt hugmyndin að sveitastjórn allar að sjálfsögð að bregðast við þeim tilmælum sem koma fram í skýslu skipulagstofnunar en gera það formlega eftir að þessum hérna sameiginlega fundi líkur og þá verður verður hérna þeim tilmælum sem koma þar fram svarað Þannig að það er tillaga um það að eða ekki tillaga það er sem sagt það stendur til að vinna þetta með þessum hætti. En þetta er kynningamál, þannig að hérna þetta er ekkit sem sagt ekki nema ykkur hafa mótið því að halda hann að fundi ég held að það sé bara mjög gott að gera það bara sem við viljum að reyna helst bara núna setja partinn í ágúst. Það er eins líka, það er líka ástæða fyrir þessu fundi er bæði það út að fjallu um það sem kemur fram í skýslu skipulagstofnar og eins líka ekki síður að kynna fyrir nefndafólkin okkar bara vel um hvað þetta landmannlega mál í raun snýst því að það eru kannski ekki allir sem að hafa náð almennlega utan um það, þetta er ekkit svo kannski mörg önnum mál ekkit sérstaklega einfalt, bara tildurlega flókið. Þannig að ég held að það sé bara að vera góða, við þurfum bara að reyna að finna sameiginlega fundatíma sem fyrst. Þeirru þá er það 715 sem er búrfæslundur, sem er breyting á landnótkun í aðalskipulagi vegna áform og uppsetningu vindlundar. Þetta er líka svolítið stórt mál, þetta er hérna, er sem sagt, skipulags og umferðnend samþykkir fyrirleikjandi til og leggur til að hún verið auglýs sagt á 31. gæn skipulagslaga númer 123 frá 2010 þannig að sveitafélagið samþykkt og fundi sínum þann fyrsta 12. 22. að gerð verið breyting á landnótkun í aðalskipulagi þar sem hluti að nú verðandi skóraktar og landgræðslusvæði 
SL26 ásamt hlut af óbyggðusvæði verði breytt í þinnaðarsvæði. Lýsing skipulags áformum frá Eplu dags 2015-11-22 hefur verið kynnt og einnig hefur skipulags til að verið kynnt á vinstu stíð. Lögðu fram til að breytingu að alskipulagi sveitafélagsins. Og það er lagt til að sveitastjórn samþykki afgreyslu skipulagsnefndar og til að verið auglýst í samræði við 31. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Þetta var, eins og var, við fengum þetta frá okkur einhvern manni vor og við frestuðum afgreyslunni. En eru sem sagt núna að, 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 að liggur fyrir sem sagt þessi tillaga frá skipulagsnefndinni þetta Þetta er hérna, kannski má segja, fyrsta skrefið í að, að hérna, vinna áfram með þennan vindlund þarna fyrir vestan sultatanga. Og sem sagt, þetta, nú fer þetta í auglýsingu og, og, og tekur þetta eitthvað tíma þar og svo framvegis og, og svo væntanlega fá við málið áfram inn svo eftir að stopna lóð og svo framvegis og þannig að þetta er við þetta ekkit neinn endanleg afgreysla á einu neinn einu sem varða þetta þessar hugmyndir Þeir þessi geta samþykkt afgreysla skiplasnæmd að vissalega ekki hemmerki að samþykkt samhljóða Nú þá er það árbæði þetta tvö breyting á landnótkunni að skiplagi Þessi skipulagsnefnd samþykki fyrirlíkjandi tillu og leggur til að tillu að verði afgreitt samkvæmt annar í málsgrein 32. að greina skipulagslaga númer 123 frá 2010 og send skipulagstofnum. Samþykki það. Það er samþykki samhljóða. Það voru heiði, breyting á landnótkun í aðalskipulagi. Nefndi samþykki fyrirlíkjandi tillu og leggur til að tillu að verið afgreitt samkvæmt annar í málskreið 32. og annar að greina skipulagslaga númer 123. 2010 og send skipulagstofnum. Þess geta samþykkt það. Það er samþykkt. Svo er að Evrasel 3C, það sem að nefndi samþykki fyrirlíkjandi tillu og leggur til að tillu að verið afgreitt á sama hátt og hinnar tvær sem að ég var að lesa upp á þann. Þess geta samþykkt það. Samþykkt. Þá er æði síða eitt, það er breyting á landnótkun. Þessi skipulagsnefnd samþykki fyrirleikjandi til og leggur til að hún verði auglýtt samkvæmt 31. grein skipulagslaga númer 123. Að undagenginni tillögu, kynningu, vinnslu tillögu samkvæmt annar málsgrein 31. grein og sömu laga. Samþykkt takki og merki. Takk fyrir samþykkt. Svínaði S. H. Átjánd breyting á landnótkunni aðalskipulagi. Þeir nefndi gerir ekki aðtúa sem til við áformum sækjanda og nefndi leggur til að gerð verið breyting á vaftþótt 25 þar sem heimild verði aukinni 50 gesti. Nefndi til að eðlilegast að lagt verði fram nýtt deiliskipulag fyrir S. H. Átjánd til samræmis við fyrirhuga breyting á aðalskipulaginu og að heimild fyrir gestafjölda skiptist jafnt milli hlutiðandi lóða innan vaftþótt 25. Geta samþykkt það, gefum ekki, takk, samþykkt. Uxar ykkur eitt, beðinum breyting og teksta í aðalskipulagi. Nefndi gerir ekki aðtúa sem þetta við áform umsakjanda og leggur til að til að verði auglýst í samræðum við 30. grein skipulagslaga. Nefndi leggur til að gerð verði breyting á vaftþótt 6 þar sem heimild verði aukin úr 15 gestum í 50 gesti og fjöldi gesti plása verði jafnframt aukin úr 10 plásum í 15. Geta samtitt það? Samtitt samhljóða? Það eru Mósar, breyting á landnótkunni að aðalskipulagi. Skipulagsnend gerir ekki aðtúa sendi við fyrirleikjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynt. Það er hvað tvistu málskreið 30. greina skipulagslaga. Nendi gerir ekki aðtúa sendi við að sótt verðum undan þá frá ákveðum skipulags reglu gerða vegna fjarlaðar húsa frá Bjallavegi. Það samþykkt það við sem það gefum ekki. Það samþykkt.
breyting á kapla 2-3-8 stakar framkvæmdir í aðalskipulagi nefndir samþyggi fyrirleggjöld að tillu og leggur til að hún verður auglýst samkvæmt 30. gæði skipulagslaga sem geta samþyggt það það er samþyggt þjóðólsæði deili skipulagi búa byggðar nefndir leggur til að falli verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulags áallum samræmist stefnu aðalskipulagsins Skipulagsnefnd samtyggi jafnframt framlaða tillu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt fyrstu málsgrein 21. greina skipulagslaga. Nefndi tekur ekki afstöðu til breyttar á vegum innan svæðisins í tengslum við fyrir huga að umsókn íbúa um hérasveg en telur að lóðar hafa þurfi að hafa í huga að lóðamörg við vegi geti breyst ef ætlunin er að uppfylla skilir í vegagerðarinn um hérasveg innan svæðisins. Við sem geta samlið taki og merki. Samlið. Búarhálsvirkjun, deiliskipulag, breytt afmörkun sem nefndi gerir ekki að þú semdu við tilúðuna. Og samlið gerir að hún verið auglýst. Það er samlið það. Það er samlið. Það er árbæður hættum tvö það er deiliskipulag. Nefndi leggur til að falli verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulags áallun samræmi stefnu sveitafélag aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþyggi jafnframt framlaða tillu og leggur til að hún verði auglýst sakvæmt fyrstu málsgrein 41. greina skipulagslaga. Skipta samþyggt það. Það er samþyggt. Það er völlur deiliskipulag. Skipulagsnæmt hefur fjallað um framkonur aðtöfarsendur og ábendingar og getur ekki fallist á rök landaðjanda þar sem staðfest landskipti liggja fyrir samkvæmt uppdrátt frá Eplu dags 7.5.2018 þar sem umræðt aðkoma er greinlega sýnd og samþyggt af hlutiðandi aðilu. Skipulagsnæmt telur að búið sér að breyðast við öllum framkonum aðtöfarsendum og samþyggi því tilhuguna. Nefndi leggur til að til að verði send skipulagstofnum til afgreyslu. Það er samtykt, það verður sem gefa merki. Það er samtykt. Það er leynir. Skipulagsnefndu fjallaði um framkvæmnar aðtöfarsendur ábendingar og telur að búið sér að taka tilliti þegar í uppfæri tillögu. Nefndi samtykki tillöguna og leggur til að hún verður send skipulagstofnum til afgreyslu. Sakvæmt 22. greina skipulagslega. Það er samtykt það. Það er samtykt. Það var að hvammur vinnubúði fyrir landsvirkjun deiliskipulag. Nefndi leggur til að til að verða auglýst að nýju samhliða auglýsing og tilhennandi breyting á kaplanum um stakar framkvæmdir í aðalskipulagi sem komið er í ferli. Skipta samtykt það. Það er samtykt. Það er rang á veiðihús deiliskipulag. Nefndin hefur fjallað um framkvæmur aðtöfarsendur og ábendingar og telur ekki sér þörf að breyta tillögunni vegna þeirra. Nefndi samþyggi tillögun og leggur til að hún verði send skipulagstofnum til afgreyslu sakvæmt 22. greina skipulagslaga. Svar til þeirra sem gerðu og aðtaf semdu við fyrirhuga tengingu verða gerð skil undir tilhyrandi erindi. Það getur samþyggt það. Það er samþyggt. Það ræði síðan tvö. Breyting á deilu skipulagi, skipulags og umferðnefnd tekur undir svar skipulagsfullur og til þeirra sem gerðu aðtöfarsemdir í grendakynningu. Skipulagsnefnd hefur fjallað um framkvæmur aðtöfarsemdur og ábendingar og telur að búið sér að taka tillit til þeirra. Nefndin samtyggi tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagstofn til afgreyslu sakvæmt 22. greina skipulagslaga númer 123 frá 2010. Geta samt við það. Það er samþyggt Suðurlandsvegur í gegnum hellu deiliskipulag. Nefndin hefur fjallað um framkvæmur aðtöfarsendur og ábendingar og telur að búið sér að taka tilliti þeirra í uppfæri tillögu. Nefndin samþyggi tillögun og leggur til að hún verði send skipulagstofnum til afgreyslu samkvæmt 42. greina skipulagslaga númer 123.2010. Það er samþyggt það. Það er samþyggt. Þá er ægið síða fjögur, það er deiliskipulag veslunar og þjónustu. Nefndin hefur fjallað um framkvæmur aðtöfarsendur og ábendingar og telur að búið sér að taka tilliti þeirra í uppfæri tillögu. 
Nefndin telur að það sem tengingu Suðurlandsveg er á 50 km hámarsráða á Suðurlandsvegi skuli taka tillit til slíkra viðmiða varðandi umferðar öðringi. Umrætt svæði Suðurlandsveg er einnig innan þéttbýlismarka hellu eins og það er skilgreint í aðalskipulagi sveitafélagsins. Nefndi samþykki tillögun og leggur til að hún verið send skipulagstofn til afgreyslu sakkað 20. og annarra greins skipulagslaga. Svo geta samþykkt það. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru hugsað ykkur eitt, það er til skipulag. Það sem nefndin hefur fjallað um framkvæmur atu og sendur ábyndingar og tillur að búið sér að taka tilliti þeir í uppferði tillögu. Nefndi samþykki tillögun og leggur til að hún verið send skipulagstofnir til afgreyslu sakkað 20. og annarra greins skipulagslaga. Svo geta samþykkt það. Það er samþykkt. Þá er að gísloft, það er deilis skipulag, það sem nefndin hefur farið yfir framlögð gögn og leggur til að til að verða auglista nýju sagt að 21. grein skipulagslaga, það sem tímafrestur sagt að skipulagsreglu gerð frá því frestur til að þau og semda rann út er liðin. Svo geta samþykkt það, við slag gefum ekki, það er samþykkt. Svo að lokum er það nes land fyrir spurt vegna áforma um fasta búsetu. Það sem verið er óskeiti fastir búsetu á svæði það sem verið er að deiliskipur leggja sér frístundabyggð. Skipulag svo umfræðanefnd tekur jákvæti fyrir spurninu og telur að hægt sé að breyta skipulagi á þann hátt að mögulegi sér til fastra búsetu á lóðin í framtíðinni. Lendi leggur því til að sveitastjórn taki jákvæð afstöðu til málsins og fái viðvegandi umsagnaraðal til að meta hvað þurfa að gera til þess að skipulagsbreytingi geti orðið að veruleika. Nefndi leggur því til að sveitastjórn taki jákvæð afstöðu til málsins. Þá hérna er það hér til umfjöllunar hvort að við ætlum að taka jákvæð afstöðu til málsins. En eins og ég sagði að þá snýst þetta um þetta, þetta er sérsatt lóð sem að sem að fólk er að hérna velta fyrir sér að kaupa og og byggja bús til fastra búsettu en eins og staðan er er þessa svæðið eða er ekki, ég held að deiliskipulega sé inn í skipulagstofnun þar sem er þetta gert að ráð fyrir frístundabyggðarna en ekki fastri búsettu þannig að það myndi væntanlega kalla á breytingu á skipulaginu ef að við myndum fallast á það að þarna yrði fast búsetta þannig að Þannig að ég leggum til að við tökum bara jákvætt í málið og skoðum hvaða kostnaður því yrði samfara að það yrði þarna fyrst búrsetta að hluta. Ef að það er eitthvað sem að er óraunhæft að þá auðvitað bara er það þannig en ég held að það sé ekki ástæða til þess að á þessu stíði málsins að vera að taka annað en jákvætt í málið. Þannig að ég legg til að að hérna við við hérna fyrst samþykjum samsett hérna bókun skipulags umfræðnefndar og bóku jafnframt að sveitastjórn eigum við ekki bara að fela sveitastjóra eða fórstöðum að hérna fórstöðum manni frangkvæmt og eigna að skoða kostnað eða að vinna maður sveitastjóra að fæla að vinna, sveitastjóra tekur jákvæti er þetta og fyrir sveitastjóra að vinna málið áfram, er það ekki eitthvað svona sem að við getum sett okkur við? Sveitastjóra tekur jákvæti er þetta og fyrir sveitastjóra að vinna málið áfram. Sveitastjóra skipulags fulltrúa eða fórstöðu manni eigna á þetta á sveitastjóra það er Það þarf að taka til þetta þarna væntanlega til vass og vega mála og alls konar. Herðu, þá er þessum lestri lokið held ég og við erum með þá fundagerðir, það eru fundagerðir markas og menningamálanefndar, fundagerðir byggðaráðs, tvær fundagerðir byggðaráðs, frá því í sumar og meðan að byggðar að hafði 
fullnaðar afgæsluvald og svo er vinnufundum byggðaráðs og þessar fundagerði sem ég óska eftir eru teknar inn hafði í uppaði fundar það er sem sagt hérna fundagerð Odda og fundagerð umhverfis hálendis og samgöngunandar ég held að komist ekki til að opna fundagerðinnar inn í fundagáttin ég held að það fara að krókalega og inn á heimasýnina það er eitthvað pikles í þannig að þannig að hérna það er sem sagt já ég held að ég hef bara þessar fundagerir í bili undir tökum svo tökum við tvennu lagi ef það er eitthvað í þessu sem að þið viljið sem þið viljið ræða það er kannski aðeins kom inn á í fundagerir Odda það er Það var þarna lagt fram rekstur yfirlit og það er ljóst að hérna að það er smá framúkeisla og það snýst fyrst og fremst af kjarasamnings bundnum hækkunum og það er eitthvað sem að við munum fara betur yfir á næsta fundi átta en ég held að stefna allt í það að við verðum að óska eftir við auka við fjárhúsáallum til þess að brúa það bil og það er kannski líka það sem að kannski í þeirri fundagerð að að hérna það er erfitt að fá fólki vinnu og það getur svona aðeins hægt á sérstaklega einni hekkulkóti að taka um bað en allavega þá eru þessar fundagerðir undir Þetta er kynningamál, þetta er staðfestingar. Svo erum við með, er hérna, er sem sagt, ég veit gæti ekki á því að það er í raun og verið bókað þarna líka í umhverfisnefndinni þar sem við vorum að ræða á þann, varðandi fund, sameiginlega fundin með, varðandi landmannalöðarnar. Og hérna, Og þá er það að funda gerði byggðarsafnsins í skóum og ha? Já, já, 33, það er hérna, þar leggur nefndin til að sveitastóra verið falið að svara spurningum frá samgöngunend SAS. Þurfum við að bera það sérstaklega upp eða? Þessi getur samt við það? Það er samt við það? Það er samt við það? Og svo í raun og verið er þetta það sama og vorum að ræða á þann. Þannig að sama bókuð þannig að ég gerir það fyrir því að það sér samt við það aftur núna. Takk, gerum svo rétt. Já, þetta er það var þarna í sá þannig til fundi í lið átta markars menningar um jafnbreytismálnefnd að þar er í lið tvö verið að leggja til styrk úr menningarsjóði fyrir útlutun til að þeirlegt að sveitastjórn taki það fyrir, sérstaklega að taki það út. Þannig er þetta Björg? Er þetta ekki bara góðu punktur hjá henni? Ég held að, er það ekki, hefur nefndin, hún hefur ekki, hún hefur ekki sko heimildi til þess að. Já, en nefndin hefur ekki heimildi sko til þess að ágræða. Já, þetta er bara, þetta er bara mjög góðu punktur, ég held að við verðum að. Ég held að mér, getum við ekki gert það bara núna? Býtu, þetta var til að styrk, var það ekki til leikfélagsins? Þetta var nefndar þetta bara styrk bara, bara að við getum nefndar. Það er ekki 
Heyrðu, þá þurfum við að bóka sérstaklega um það þar sem að undir lið átta þar sem að hérna þar sem að nefndin er að leggja til styrk til leikfélags rangæðinga 300.000 250.000 og og ég ber það bara upp til atkvæða hvort að við samþykkjum þessa afgreyslu nefndarinnar og það er samþykkt samþjóða Flott. Þá erum við með restin af fundagerðanum sem er fundagerð byggðarsafnsins, stjórnafundi Berggrissans, stopnum veiðufélags í Evrasvæði Eistirangar, fjármálaráðstöfnan, kynningar. Já, já, ég geri það, ég ætla bara... Aðalfundu vottarum stofuna Túns og smölun ágangsfjörg og við skulum fara í fundagerð byggðarsafnsins frá skóum og þar er verið að vísa til sveitastjórna tillögu um að safnstjóri haldi áfram að skoða með viðbyggingu við samgöngusafnið og fjármögnun á möguleika á því og það er raun og verið bara verið að vísa til okkar hvort að við gefum heimild til þess að safnstjóri skoði málið áfram það er ekki verið að ákveða neitt fjármagn í það eða eitthvað neitt slíkt Þannig að þessi geta samtykt það að safnstjóri góði málið áfram, við sér að gefa merki. Það er samtykt samtlega það. Og þá eru það heilsir fundir þarna, Berggrísinn, Eistir Ranga, Fjármálaráðstefna, Aðalfundur Túns og Smölun Ágansvör. Það er engin sem við taka til máls, þannig að ég held að ég bara sakka ykkur fyrir góðan fund og segi fundi slitið. Takk fyrir.